Very good morning and welcome to SRM Institutes for Medical Science. Hello, Doctor. Indian Nikachin Mulama, Unga Sunday and Gulika Badalika Vandrikare, Infectious Disease and Former City Health Officer, Doctor Koganandam, and Pediatrician, Doctor Madhu Purushotamanavarkin. Welcome, Doctor. Welcome to the show. You are doing it, Doctor, first of all. வாய்ப்புகள்ருக்கு தொற்று நோய்கள் நம்ம மக்கள் மத்தியில் அதுவும் வளரும் நாடுகள் இந்தியா போன்ற வள வளரும் நாடுகளில் வந்து நம்முடைய சுற்றுப்புற சுகாதாரத்தினுடைய பரிணாம வளர்ச்சியாக நிறைய நோய்கள் மக்கள் மத்தியில் இருந்து கொண்டிருக்கிறது நம்முடைய பருகிற குடிநீர் அதே போன்று நாம் சுவாசிக்கிற காற்று நாம் வசிக்கிற இடங்கள் சுற்றுப்புற சூழ்நிலைகள் மூலமாகத்தான் நோய்கள் வந்து பரவுகிறது நூறு வருஷத்துக்கு முன்பாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து ஆண்டுகளில் பெரிய நோய்கள் அதிகமான நோய்கள் பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது உதாரணத்துக்கு அம்மை நோய் பெரிய அம்மை நோயில் வந்து நிறைய பேர் இறந்து போவாங்க லட்சக்கணக்கான மக்கள் இறந்து போவாங்க இந்தியாவில் அதே போன்று காலரா போன்ற நோய்கள் அது இறப்புகள் காசு நோயில் இறப்புகள் இது மாதிரி நிறைய பிளேகில் இறப்புகள் அதே மாதிரி இந்த இந்த ஸ்வைன் ஃப்ளூன்றது வந்து இப்போ நம்ம பார்த்தோம் அண்மையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டில் கூட அது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய எபிடமிக்காக இருந்திருக்குது சென்னை பிரசிடென்சியில் அப்போ ஐந்து லட்சம் மக்களுக்கு மேலே இருந்திருக்கிறாங்க இந்த மாதிரியான தொற்று நோய்கள் வந்து நம்முடைய சுற்றுப்புறத்திலிருந்து வந்து மக்களை பாதிக்கிற நோய்களாக இருக்குது சில நேரத்தில் கொசுக்களால் வர்றது இருக்கும் சில மிருகங்களால் வர்ற நோய்களாக இருக்கும் இப்போ கிகான் எதுவும் போயிட்டு இருக்குங்க ஜிகா என்ற ஒரு இப்போ நோய்கள் கூட உலகத்தில் அதிக அச்சுறுத்தலாக இருக்கிறது என்று உலக சுகாதாரம் சொல்லுகிறது அந்த ஜிகா என்ற நோய் நோய் கிருமியானது வைரஸ் என்பது நம்முடைய டெங்குவையும் சிக்கன் குனியா போன்ற நோய்களை பரப்புகின்ற ஈடிஸ் என்ற கொசுக்கள் மூலம் பரவுகிறதுன்னு சொல்கிறாங்க இவை எல்லாமே வந்து வளரும் நாடுகளிலே இப்போ நகர அமைப்புகளிலும் அந்த கிராமங்களில் ந அமைப்புகளிலும் வந்து என்னென்ன குறைபாடுகள் இருக்கிறதோ சுற்றுச்சூழல்களில் மாற்றங்கள் ஏற்படுத்தாத நிலையிலே வந்து தொற்று நோய்கள் பரவுகிறது ஸ்பெஷலி கோஸ்டல் ஏரியாஸ் மாதிரி நம்ம இடங்களுக்கும் இந்த மாதிரி ஏதாவது பரு பர்டிகுலராக இருக்குங்களா டாக்டர் கோஸ்டல் ஏரியாஸில் வந்து அதுக்கான ஒரு சில ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு சில இடங்கள் இருக்கிறது கோஸ்டல் ஏரியாஸ் கடற்கரை கடற்கரை ஓரங்களிலே மீன்பிடி தொழிலில் ஈடுபட்டிருப்பவர்கள் அவருடைய வாழ் தனிப்பட்ட வாழ்க்கை முறை அவருடைய கு வீடுகளில் இருக்கிற பராமரிப்பு பணிகள் இதெல்லாம் வச்சு தான் இந்த நோய்கள்லாம் பரவுகிறது ஆனால் என்ன முக்கியமாக இந்த டிஸ்கஷனில் நம்ம சொல்லணும்னா இந்த தொற்று நோய்களால் மக்கள் வந்து லட்சக்கணக்கில் மடிந்தார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து தொள்ளாயிரம் வருஷங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்துலேருந்து ஆரம்பித்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது ஐம்பது அறுபது வருஷம் கூட அதே மாதிரி ஆயிரத்தி எண்ணூறுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் நிறைய மக்கள் இறந்து போனாங்க அப்போ வந்து மருத்துவத்துறையில் வந்து இந்த தடுப்பூசிகள் என்ற ஒரு விஷயம் வந்து அதிகமாக இல்லை தடுப்பூசியில் இல்லைன்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி மருந்துகள் வந்து ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் சொல்கிற அந்த நோய் எதிர்ப்பு நோய் கிருமிகளை கொல்லக்கூடிய அந்த மருந்துகளை வந்து அதிகமாக வளரவில்லை மருத்துவ ஆராய்ச்சி மூலம் வளரவில்லை அப்புறம் மருத்துவ ஆராய்ச்சிகள் வளர்ந்த பிறகு மருந்துகளும் சரி தடுப்பூசிகளும் மிக அளவில் அதிக அளவில் மக்கள் மத்தியில் காணப்படுவதாலையும் மருத்துவத்துறை அதை வளர்த்து வந்ததாலேயும் இப்போ வந்து மக்களுடைய சாவுகள் குறைந்திருக்கிறது ஓகே இப்போ அந்த இந்த மருந்துகளாலையும் அந்த தடுப்பூசிகளாலும் முன்னாடி வந்து ச தமிழ் இந்தியாவை பொறுத்தவரை ஒரு சராசரி இந்தியனுடைய வாழ்நாள் வந்து நாற்பத்தஞ்சு டு ஐம்பது வருஷம் இருந்தது இன்றைக்கி எழுபது வருஷம் வந்து வந்திருக்கு அதே மாதிரி மேலை நாடுகள் அமெரிக்கா இங்கிலாந்துலாம் வந்து எழுபது எண்பது ஆகிடுச்சு ஜப்பான் போன்ற நாடுகளில் நூறு கூட ஆகிடுச்சு இதெல்லாம் இந்த மாற்றத்தை ஏற்படுத்த ஒரே ஒரே விஷயம் வந்து தடுப்பூசிகளும் அந்த மருந்துகளும் நோய்களை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம மருத்துவத்துறையிலும் தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் செய்த மிகப்பெரிய ஆராய்ச்சிகளின் விளைவுகள் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளலாம் டாக்டர் நிகழ்ச்சியோட முதல் கால் இருக்காங்க பார்த்துட்டு ஃபர்தராக டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ குட் மார்னிங் சார் குட் மார்னிங் எங்கிறது பேசுறீங்கமா சார் நாங்க ராம்நாத்ல இருந்து பேசுறோம் சார் சொல்லுங்கமா உங்க டவுட் என்னன்னு கேளுங்க டாக்டர் சார் எனக்கு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் பேபி இருக்கு சார் சொல்லுங்கமா 1.5 வயசு ஆக போகுது சார் சரிங்கமா என் பேபி நான் வந்து கன்சீவ் ஆகுறப்ப வந்து பேபிக்கு வந்து கிளப் ஃபுட் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஸ்கேன்ல வந்து வந்துச்சு சார் ஓகே என்ன இருக்குமா ஹலோ என்ன இருக்குன்னு வந்துச்சுமா ஸ்கேன்ல கிளப் ஃபுட் கிளப் ஃபுட்ல சரி ஓகே சொல்லுங்க அதோட இப்ப நாங்க ட்ரீட்மென்ட் எடுத்துட்டு இருக்கோம் சார் இப்போ வந்து ஷூ கொடுத்துருக்காங்க இப்போதான் என் பையன் 1.5 வயசு ஆயிடுச்சு ஆனா இப்போதான் சார் நிக்கவே வச்சிருக்கறோம் நாங்க சரிமா அதாவது என்னோட क्वेश्चन என்னன்னா சார் நான் நெக்ஸ்ட் பேபி கன்சீவ் ஆனா 
இதே மாதிரி ப்ராப்ளம் வருமா அது வராம இருக்கிறதுக்கு எந்த மாதிரி தடுப்பு மருந்துகள் எடுத்துக்கலாம் சார் இட்ஸ் வெரி குட் மா நல்ல நல்ல கேள்வி ஏன்னா பொதுவாக வந்து ஒரு குழந்தைக்கு வந்து எதனா ஒரு டிஸார்டர் எதனா ஒரு நோய் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா பேரண்ட்ஸுக்கு வந்து முதல் அவங்களுக்கு பிரச்சனை வந்து அந்த குழந்தையினுடைய பிரச்சனையை வந்து தீர்க்கிறது ரெண்டாவது வந்து அடுத்த புறக்க போகிற குழந்தைக்கு இதே மாதிரி வருமா என்ன வந்து சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கு என்ன வாய்ப்புகள் இருக்கு அதான் ரெண்டாவது இது இப்போ கிளப் ஃபுட் வந்து இட்ஸ் ஈஸ்லி ட்ரீட்டபிள் ஓகே அதுக்கு வந்து டெர்மினாலஜி மெடிக்கல் கலெக்ட் டெர்ம் மெடிக்கல் டெர்மினாலஜி வந்து கஞ்சனிட்டல் டாலிபஸ் ஈக்வினோ வைரஸ் அது வந்து ரேர்லி டுடே சர்ஜரி இஸ் ரிக்வயர்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் வந்து அது ஆர்த்தாட்டிக் ஃபுட் வேர் வந்து கரெக்டாக போட்டோம்னா அது வந்து கரெக்ட் பண்ணிடுவோம் கிளப் ஃபுட்டில் என்ன ஆகும் டாக்டர் மெயின் என்னென்னா வந்து இப்போது கால் வந்து இப்படி இருக்கிற கால் வந்து இப்படி மடங்கிடும் கொஞ்சம் அப்படியே ஓகே ஆமாம் ஸோ அது வந்து நம்ம ஆர்த்தாட்டிக் ஃபுட் வேர் போட்டு அது வந்து ஸ்ட்ரைட் ஆகி கரெக்ட் பொசிஷன் வந்து கொண்டு வரது தான் அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது இப்போ அடுத்து வர குழந்தைக்கு வந்து திஸ் இஸ் நாட் அ ஜெனட்டிக்கலி லிங்க்ட் டிசீஸ் ஓகே மரபு அணுக்கள் மூலிமா வர நோய் கிடையாது அது ஓகே இட் இஸ் அ மல்டி ஃபேக்டோரியல் டிசீஸ் அதனால் வந்து அடுத்த குழந்தைக்கு வந்து ஒரு சராசரி குழந்தைக்கு என்ன வாய்ப்பு இருக்கோ அதே தான் வந்து அடுவங்க அடுத்த குழந்தைக்கும் வாய்ப்பு இப்போ ஒரு முதல் குழந்தைக்கு வந்து இது வந்ததுனால ரெண்டாவது குழந்தைக்கு வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் கிடையாது ஓகே ஸோ அதை பற்றி நீங்கள் ஒன்றும் பயப்பட வேண்டியதில்ல நீங்கள் ப்ரிவென்டிவ் மெஷர்ஸும் ஒன்றும் எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஸ்கேன் பண்ணி பார்ப்பாங்க அல்ட்ரா சவுண்ட் ஸ்கேன் பண்ணி பார்ப்பாங்க குழந்தை வந்து ப்ரெக்னன் நீங்கள் ப்ரெக்னெண்டாக இருக்கும்போது அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்கேன்லேயே தெரிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் குழந்தை பிறந்த பிறகு பீரியட்ரிஷன் வந்து எக்ஸாமின் பண்ணி பார்ப்பாங்க ஸோ அப்போது வந்து இருக்கிற பட்சத்தில் அதுக்கு தகுந்த ட்ரீட்மெண்ட் வந்து கொடுத்தா அதை சரி பண்ணிடலாம் அது கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றியம்மா நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து பாருங்கள் நிகழ்ச்சி நடத்த கொள்ளர் பார்க்கலாம் டாக்டர்ஸ் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் எங்கேருந்து பேசுறீங்க சென்னையிலேருந்து பேசுகிறேன் சார் சொல்லுங்கள் சார் உங்கள் சந்தேகம் என்னென்னு கேளுங்க சார் என் ஃபஸ்ட் டாக்டர் பொண்ணு ஜீவிக்ஸ் எட்டு வயசு ஆகுது அவா சரி முன்னாடி நல்லா சாப்பிட்ற மாதிரி இப்போ மூணு மாதம் சாப்பிட மாட்டோம் பச்சை எடுக்கல பச்சை எடுக்கல வயிறு அடி வயிறு வலிக்குது சொல்ற என்ன சார் கம்ப்ளைண்ட் அது ஓகே என்னங்க உங்க குழந்தைக்கு என்ன வயசு ஆகுதுங்க எட்டு வயசு ஆகும் சார் எட்டு வயசு ஓ இது மூணு வாரத்துல தான் அந்த ப்ராப்ளமா ஆமா இல்ல ஒரு ஒரு ஒன்றரை மூணு வாரம் ஒரு மூணு வாரம் ஆமா சரிங்க அதுக்கு முன்னாடி வந்து நல்லா சாப்பிட்டு இருந்தாங்க ஆ நல்லா சாப்பிட்டு இருந்தாங்க நல்லா இப்போ வந்து சாப்பிட மாட்டோம் பச்சை எடுக்கலன்றா சரியா டாய்லெட் போக மாட்டேன்றா சூப்பர் சார் சரிங்க இப்போ வந்து வயிற்று வலி அப்புறம் சரியா சாப்பிட மாட்டேன்றா பசி எடுக்கல பசி எடுக்கல ஆமா பசி எடுக்கல அதுக்கப்புறம் வந்து வயிற்று வலி இருக்கு இல்லையா ஆமா அப்புறம் வந்து மலச்சிக்கலும் இருக்கு பாத்ரூம் சரியா போக மாட்டேன்றாங்க சொல்றீங்க ஒரு சில காரணங்கள் இருக்கு வயிற்றுல இன்ஃபெக்ஷன் இருந்தாலும் இப்படி இருக்கலாம் இன்ஃபெக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா வந்து வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கு அதுக்கப்புறம் பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கு உங்க குழந்தைக்கு வந்து ஃபீவர் இருக்குங்களா மலசிக்கல்னா <laughs> வந்து இப்போ எப்படி நம்ம வந்து ட்ரைனேஜ் வந்து அடைப்பாச்சுன்னா மேலே வந்து ஓவர் ஃப்ளோ ஆகுதோ அந்த மாதிரி குழந்தைங்க வந்து பசி எடுக்காது ஏன்னா தெர் இஸ் நோ அவுட்லெட் ஸோ மலச்சிக்கல் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து சம்டைம்ஸ் வந்து லாக்சேட்டிவ் கொடுத்து எவாக்குவேட் பண்ணும் பவுல் எவாக்குவேட் பண்ணணும் ஸோ நீங்கள் கட்டாயம் நீங்கள் மருத்துவரை அணுகணும் ஏன்னா எல்லா ஒரு சில காரணங்கள் இருக்குது எல்லா காரணத்துக்கும் ஒரே மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் கிடையாது ஸோ என்ன காரணமும் கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சி துல்லியமாக கண்டுபிடிச்சி அது தகுந்த ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும் கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி சார் நெக்ஸ்ட் காலர் பார்க்கலாம் டாக்டர் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம்மா எங்கிருந்து பேசுறீங்க நாங்க வந்து இது ஒரு அண்ணா நகர்ல இருந்து பேசுறோம் சொல்லுங்கம்மா உங்க சந்தேகம் என்னன்னு கேளுங்க டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க சார் 8th படிக்கலாம் பையன் சொல்லுங்கம்மா எக்ரி எக்ரி தான் நடக்கறான் கால் ரைட் கால் फ्लैटா நடக்க மாட்டேங்கறா சரிம்மா இது வந்து ஆரம்பத்துல இருந்து இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி தான் இருக்கா நடக்குறது எல்லாருக்கும் ஃப்ளாட்டாக இருக்கக்கூடாது கால் அந்த ஆர்ச் இருந்தால் தான் அந்த சப்போர்ட் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் அந்த க்ரிப்பு வந்து சரியாக இருக்கும் நடக்கிறதும் சரியாக இருக்கும் இப்போ அந்த ஆர்ச் இல்லாமல் அந்த ஃப்ளாட்டாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபுட்டு ஸோ க்ரிப்பு சரியாக இருக்காது நடக்கிறதும் கொ
இப்போ வந்து ஃப்ளாட் ஃபுட் இருக்குன்னா சில நேரத்தில் வந்து ஆர்த்தாட்டிக் ஃபுட் வேர் தேவைப்படலாம் சர்ஜரிலாம் ஒன்றும் தேவைப்படாது அநேகமாக சர்ஜரி ஒன்றும் தேவைப்படாது இந்த ஃபுட் வேர் வச்சே வந்து அதை வந்து சரி பண்ணிடலாம் கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றியம்மா பட் டாக்டர் ஒரு பக்கம் தான் ஜம்ப் பண்ணி நடக்கிறான்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க அது ஃப்ளாட் ஃபுட்னால அந்த மாதிரி ஆகுது ஃப்ளாட் ஃபுட் வந்து பைலாட்ரலாகவும் வரலாம் யூனிலாட்ரலாகவும் வரலாம் ஒரு காலில் மட்டும் இருக்கலாம் ஃப்ளாட் ஃபுட்டு அதனால் சில ரெண்டு கால்லையும் வரலாம் ஓகே ஸோ அது எப்படி இருக்குன்னு பொறுத்து தான் வந்து நடக்கிறதோ அமைப்போ இருக்கும் ஓகே டாக்டர் நிகழ்ச்சி நடத்த கோலர் பார்த்துடலாம் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம்மா எங்கிருந்து பேசுறீங்க சின்ன வயசுல வந்து குழந்தையோட அப்பா அம்மா அத்த மாமா யாரா ரொம்ப லேட்டா பேச ஆரம்பிச்சிருக்காங்களா குழந்தையோட அப்பாவும் ரெண்டு வயசுல பேசுனாங்க சரிங்கமா குழந்தை அப்பாவும் லேட்டா தான் பேசுனாங்களா லேட்டா பேசுனாங்க ஆனா சர பேச ஆரம்பிச்சது சரளமா பேசிட்டாங்க ஆனா இவன் வந்து ஒவ்வொரு வார்த்தையா தான் பேசுறான் ஆனா சரளமா பேச தெரியல சரி பேசு ஒரு சில வார்த்தை பேசுறான் கரெக்டுமா ஒரு சில வார்த்தை பேசலான்னு சொல்றீங்க இல்லையா அந்த வார்த்தைகள் பேசும்போது உச்சரிப்பு எப்படி இருக்கு கிளியரா இருக்கா கேக்குறவங்களுக்கு வந்து புரியுதா அழுகிறதுக்கு <laughs> 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 போயிடும் <laughs> 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 சரிம்மா இப்போ வந்து பேச்சு வந்து குழந்தை வந்து டிலே ஆகுதுன்னா நீங்கள் வந்து குழந்தைக்கு வந்து பேச்சு பயிற்சி கொடுக்கணும் ஸ்பீச் தெரப்பின்னு சொல்லுவாங்க புரியுதுங்களா இப்போ ஸ்பீச் தெரப்பிஸ்ட் கிட்ட கூட்டிகிட்டு போய் குழந்தைக்கு வந்து ஸ்பீச் தெரப்பி கொடுக்கணும் பட் வந்து முக்கியமாக என்ன இருக்குன்னா ஒரு சில காரணங்கள் இருக்குது குழந்தை வந்து பேச்சு வந்து டிலே ஆகிறதுக்கு ஒரு சில காரணங்கள் இருக்குது அதில் வந்து பயப்பட வேண்டாத ஒரு காரணம் இருக்குன்னா வந்து அந்த குடும்பத்தில் வந்து அப்பா அம்மா மாமா அத்தை யானா வந்து லேட்டாக பேச ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க ரெண்டு வயசாக இருக்கலாம் மூணு வயசாக இருக்கலாம் குழந்தையும் வந்து ரெண்டு வயசு மூணு வயசுலேருந்து பேச ஆரம்பிக்கும் பேச ஆரம்பித்த பிறகு அதுக்கப்புறம் சரளமாக பேசும் ஸோ அது வந்து ஜெனடிக் ஜெனடிக்லி லிங்க்ட் ஹெரிட்ரி ப்ராப்ளம் ஸோ அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா ஒன்று பயப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை பட் குழந்தை வந்து பேச்சு டிலேக்கு வந்து வேறு சில காரணங்களும் உண்டு இப்போ வந்து ரொம்ப பரவலாக இருக்கிற ஒரு பிரச்சனை என்னென்னா ஆர்டிசம்னு சொல்லுவாங்க ஓகே அந்த குழந்தைக்கு வந்து பேச்சு மட்டும் டிலேடாக இருக்கக்கூடாது இருக்காது வந்து மற்ற விதமான கம்யூனிகேஷன் வேர்பல் அண்ட் நான் வேர்பல் கம்யூனிகேஷன் புரிஞ்சுக்கிறதுல பிரச்சனைகள் இருக்கும் புரிஞ்சுக்கிறதும் பிரச்சனை இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து எக்ஸ்ப்ரெஷனும் வந்து கம்மியாக இருக்கும் இப்போது ஆர்டிசம் இல்லாத குழந்தைங்க வெறும் பேச்சு மட்டும் டிலேயான குழந்தைங்க வந்து வார்த்தை சொல்கிறதுல தான் வந்து டிலே இருக்கும் வார்த்தைகள் அதிகமாக பேச மாட்டாங்க பட் ஆர்டிசம் இருக்க குழந்தைங்க வந்து வார்த்தைகளும் கம்மி சரியாக பேச மாட்டாங்க எக்ஸ்ப்ரெஷனும் வந்து குறைவாக இருக்கும் ஸ்மைல் பண்ண மாட்டாங்க இன்ட்ராக்ட் பண்ண மாட்டாங்க நேருக்கு நேர் பார்க்க மாட்டாங்க ஐ காண்டாக்ட் இருக்காது நீங்கள் அந்த குழந்தைய பார்த்து பேசுனீங்கன்னா அவங்க வந்து வேறு பக்கமாக திரும்பிப்பாங்க ஓகே அப்புறம் ஒரே விஷயத்த திரும்ப திரும்ப செய்வாங்க ஒரு விளையாட்டு பொருள் எடுத்துருக்கீங்கன்னா அதே விளையாட்டு பொருள் வச்சு எப்பவுமே விளையாடிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அது வந்து தட் அந்த ப்ராப்ளத்துக்கு பேர் வந்து ஆர்டிசம் அதில் வந்து பேச்சு டிலே வந்து ஒரு அம்சம் தான் அதில் ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி வந்து பிரச்சனை இருக்கான்னு பார்க்கணும் கண்டுபிடிக்கணும் அப்புறம் வந்து ஒன் பிக் ரீசன் ஃபார் ஸ்பீச் டிலே இஸ் ஹியரிங் இம்பேர்மெண்ட் ஓகே ஸோ குழந்தைங்க வந்து சரியாக பேச பேசலன்னு சொல்லிட்டு பெற்றோர்களுக்கு கூப்பிட்டு வந்தாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் கேட்குற கேள்வி வந்து நீங்கள் பேசினீங்கன்னா குழந்தை வந்து காது கேட்குதா காது கேட்குதுன்னா நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வந்து குழந்தை கேரி அவுட் பண்ணும் நீங்கள் வந்து ரெஸ்பாண்ட் பண்ணும் பேரை கூப்பிட்டீங்கன்னா குழந்தை திரும்பி பார்க்கும் நீங்கள் பேரை கூப்பிடும்போது குழந்தை திரும்பி பார்க்காம அது பாட்டுக்கும் வேலையை பார்த்துட்டு இருக்குன்னா அப்போ வந்து காது கேட்குறது வந்து குறைவு ஹியரிங் இம்பேர்மெண்ட்டுன்னு அர்த்தம் ஸோ ஒன் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் திங்ஸ் அட் வி டூ அண்ட் ஸ்பீச் டிலே இஸ் டூ அ ஹியரிங் டெஸ்ட் காது சரியாக கேட்குறதான்னு வந்து அதுக்குன்னு தனி டெஸ்ட் இருக்குது ஆடியோமெட்ரி பண்ணி அதை கண்டுபிடிப்போம் ஸோ நல்ல மருத்துவர் அணுகி 
நீங்கள் வந்து எதனால் குழந்த வந்து ஸ்பீச் டெல்லியாக இருக்குன்னு நீங்கள் வந்து துல்லியமாக கண்டுபிடிச்சி அதற்கான காரணத்தை கண்டுபிடிச்சி அதுக்கான தகுந்த ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தா அது சரியாக வரும் அண்ட் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேசட்ஸ் ஆஃப் த ஸ்ட்ரீட்மெண்ட் இஸ் ஸ்பீச் தெரப்பி ஸ்பீச் தெரப்பி ஓகே கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றியம்மா நெக்ஸ்ட் கால் கிட்ட பேசலாம் டாக்டர்ஸ் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் பாலுக்கு <laughs> 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 வந்து வந்து சைல்டு ஷுட் ஈட் அ வெல் வெல் பேலன்ஸ்ட் டயட் வந்து அந்த குழந்தையுடைய டயட்டில் வந்து காய்கறிகள் இருக்கணும் புரத சொத்து நிறையா இருக்க உணவுகள் இருக்கணும் டால் இருக்கணும் பருப்பு வகைகள் இருக்கணும் வந்து பழங்களையும் சேர்த்துக்கணும் சாதம் இருக்கலாம் நான் வெஜிடேரியனாக இருந்தால் எக் கொடுக்கலாம் சிக்கன் கொடுக்கலாம் ஃபிஷ்ஷு கொடுக்கலாம் ஸோ இப்படி பல தரப்பட்ட பல வகையான உணவுகள் வந்து கொடுத்தா தான் வந்து குழந்தை வந்து வெயிட் போடுறதும் முக்கியம் ஹெல்த்தியாக இருக்கணும் முக்கியம் சும்மா பொது பொதுன்னு வெயிட் போட்டால் மட்டும் ஹெல்த்தின்னு கிடையாது ஸோ த சைல்டு ஷுட் பி ஹெல்த்தி அண்ட் ஆல்சோ ஹேவ் தி அடுக்குவேட் வெயிட் இதில் என்னென்னா வந்து முக்கியமாக நிறைய பேரண்ட்ஸ் வந்து சொல்கிற பிரச்சனை குழந்தை வந்து பசி இருக்க மாட்டேன்து எவ்வளோ வந்து கொடுத்தாலும் வந்து எதுவுமே வந்து குழந்தை வந்து சாப்பிட மாட்டேன்றான் ஸோ பசியின்மைக்கு பல காரணங்கள் இருக்குது அது என்ன காரணம் வந்து கரெக்டாக கண்டுபிடிக்கணும் வந்து இன்ஃபெக்ஷன் இருந்தால் அந்த மாதிரி இருக்கலாம் ஆஸ்மா ட்ரபிள் இருந்தால் அந்த மாதிரி இருக்கலாம் குழந்தை வந்து சரியாக சாப்பிடாமல் இருக்கலாம் இல்லை இன்ஃபெக்ஷன் வந்து டியூபர் குளோசிஸ் மாதிரி இன்ஃபெக்ஷன் இருந்தால் குழந்தை சரியாக சாப்பிடாமல் இருக்கலாம் அயன் டெஃபிஷியன்சி அனிமியாக இருந்தால் குழந்தை சரியாக சாப்பிடாமல் இருக்கலாம் வயிற்று பூச்சு வேர்ம் இன்ஃபெஸ்டேஷன் இருந்தால் குழந்தை சரியாக சாப்பிடாமல் இருக்கலாம் வேர்ம் இன்ஃபெஸ்டேஷன் இருந்தால் குழந்தை சரியாக சாப்பிட்டாலும் வெயிட் போடாது ஏன்னா இன்றைக்கி சாப்பிட்ற சாப்பாடு எல்லாம் வந்து அந்த வந்து பூச்சி சாப்பிட்ருவோம் குழந்தைக்கு ஒன்றும் மிச்சம் இருக்காது ஸோ என்னென்னு கரெக்டாக கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இதுக்கோ வந்து நான் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறது வந்து மருத்துவர் அழகி ஏன்னா வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் மூலிமா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ப்ராடாக ஒரு அவுட்லைனு ஒரு அட்வைஸு ஒரு கைடன்ஸ் கொடுக்க முடியும் ஆனால் ஸ்பெசிஃபிக்காக பண்ணணும்னா நீங்கள் கட்டாயம் மருத்துவர் அடைகி தான் அது வந்து கரெக்டாக என்ன காசு குழந்தை சாப்பிடாமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன காசு அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சி அதுக்கு சரியான ட்ரீட்மெண்ட் அதை வந்து நிவர்த்தி பண்ணலாம் கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றியம்மா நெக்ஸ்ட் கால் பார்க்கலாம் பேசலாம் டாக்டர் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் ஆ சார் வணக்கம் சார் நான் கார்த்திகேன் பெரம்பூர்லேருந்து பேசுகிறேன் சொல்லுங்கள் கார்த்திகேன் உங்கள் டவுட் என்னென்னு சொல்லுங்கள் பையனுக்கு வந்து பத்து வயசுக்கு சார் ஓகே இப்போது ஒரு ஃப்ரைடே வந்து அம்மா போட்டுடுச்சு சரிங்க சார் உடம்பு ஃபுல்லாக இருக்குது இன்னைக்கு வந்துருக்கு <laughs> 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 அம்மையில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் வகையான அம்மைகள் இருக்குது இப்போது பெரிய அம்மை சாசனம் பெரிய அம்மை கிடையாது தேங்க்ஸ் டு வேக்சினேஷன்ஸ் ஸ்மால் பாக்ஸ் கிடையாது பட் வந்து சிக்கன் பாக்ஸ் இருக்குது சிக்கன் பாக்ஸ் மீசல்ஸ் இருக்குது மீசல்ஸ் வந்து மீசல்ஸ்க்கும் வந்து வேக்சினேஷனால் தடுப்பூசினால் வெகு பெரிய அளவில் வந்து மீசல்ஸ் வந்து நம்ம வந்து குறைச்சிருக்கோம் நம்ம நாட்டில் இருந்தாலும் ஒரு சில கேஸ் அப்பப்போ வரது உண்டு வேக்சினேஷன் போடாத குழந்தைங்களுக்கு வரது உண்டு பட் இன்னும் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு வந்து பரவலாக இருக்கிற இது வந்து சிக்கன் பாக்ஸ் தான் சிக்கன் பாக்ஸும் வேக்சினேஷன் வந்துருச்சு பட் அது வந்து ஃபஸ்ட்டு வேக்சின் வந்து ஒன் இயரில் கொடுக்குறோம் அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது வேக்சின் வந்து ஃபோர் இயர்ஸில் கொடுக்குறோம் ரெண்டாவது வேக்சின் வந்து பூஸ்டர் டோஸ் கொடுத்தா தான் ஃபுல் ப்ரொடெக்ஷன் வருது இந்த நடுப்பட்ட நேரத்தில் அந்த ஒன் இயர் ஃபோர் இயர்ஸ் நடுவில் வந்து சிக்கன் பாக்ஸ் வந்து மைல் ஃபார்ம் ஆஃப் சிக்கன் பாக்ஸ் வரலாம் குழந்தைக்கு பத்து வயசுன்னு சொல்லியிருக்கீங்க அது வேக்சின் போட்டிருக்கீங்களா இல்லையான்னு பார்த்துக்கோங்க ஸோ இது என்ன அமன் முதல்ல கண்டுபிடிக்கணுங்க இப்போது மீ மீசல்ஸ் வந்து இட்ஸ் அ வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் ஸோ அதுக்கு வந்து மருந்து மாத்திரம் ஒன்றும் கிடையாது அது வந்து இட் இல் டேக் அபவுட் ஃபோர் டேஸ் ஃபைவ் டேஸ் சம்டைம்ஸ் இட் மே டேக் ஈவன் லிட்டில் லாங் அபவுட் ஒன் வீக் ப சிக்கன் பாக்ஸும் வந்து இட்ஸ் ஆல்சோ வைரஸ் இட்ஸ் காஸ்ட் பை வேரஸில் வைரஸ் அதுக்கும் வந்து ரொம்ப சிவியராக இருந்ததுன்னா அதுக்கு வந்து ஆன்டி வைரல் மெடிசன் இருக்குது ஏசைக்ளோவர் அது வந்து குறுகிய காலத்துக்குள்ளே ஆரம்பிக்கணும் அந்த சிம்டம்ஸை வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ்க்குள்ளே வந்து நீங்கள் வந்து ஏசைக்ளோவர் ஆரம்பிக்கணும் ஆரம்பிச்சிங்கன்னா அந்த நோயினுடைய தாக்கத்தை வந்து ஓரளவு குறை குறைக்கலாம் 
சோ என்ன அம்மா என்ன கரெக்ட்டா முதல்ல நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கணும் அது அம்மா வந்து உங்களுக்கு வந்து பொரி பொரியா அந்த மணல்வாரி மாதிரி இருக்கா கொப்பளம் கொப்பளமா இருக்கீங்களா காலர் இருக்கீங்களா காலர் இல்லங்க டாக்டர் நீங்க அப்படி சொல்லிடுங்க அது அம்மையில வந்து ரெண்டு வகை இந்த சீசன்ல வந்து வரணும்னா ஒரு அம்மை வந்து மணல்வாரி அம்மைன்னு சொல்லுது வேக்குற மாதிரி உடம்பெல்லாம் வந்திருக்கும் அதான் டாக்டர் சொன்னது அது மீசல்ஸ் அதில் மூக்கில் தண்ணி வழி ஆரம்பிக்கும் கண்ணில் வந்து சிவப்பாக இருக்கும் அந்த அந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு வந்து நாங்கள் வாயு கொப்பளிக்கிறது சொல்லிக் கொடுக்குறோம் அப்புறம் வந்து நமிச்சலுக்கெல்லாம் வந்து இப்போ குழந்தைகள் டாக்டருடைய மருத்துவத்தை ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிப்போம் அந்த மீசல்ஸ் வந்த பிறகு சுவாச பையில் வந்து நிமோனியா அந்த மாதிரி இன்ஃபெக்ஷன்லாம் வராமல் இருக்கு டாக்டரோட அணுகி ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும் அது விட்டமின் ஏ சத்து கொடுப்பாங்க ஆனால் அந்த அம்மா சிக்கன் பாக்ஸுன்றது வந்து சின்ன அம்மை அது வந்து கொப்பளம் கொப்பளமாக வந்திருக்கும் அதுக்கு வந்து வீட்டில் ரொம்ப ஐசோலேட்டாக உட்காந்துருக்கணும் அந்த பிள்ளைங்க வந்து நிறைய டிவி பார்க்கக்கூடாது படிக்கக்கூடாது ஏன்னா அந்த வைரஸ் வந்து கண்ணுலேயும் வர ஆரம்பிக்கும் அப்புறம் நிறைய தண்ணி குடிக்கணும் ரெண்டுத்துலேயுமே அம்மைன்னு சொன்னாவே நிறைய தண்ணி குடிக்கணும் அவங்க இருக்கிற அறை வந்து சுத்தமாக வச்சுருக்கணும் இந்த கிருமியானது வந்து காற்றின் மூலம் பரவி மற்றவங்களுக்கு பரவுறதுனால மற்றவங்களை வந்து கிட்ட வராமல் பாதுகாத்து அவங்க வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து தனிமைப்படுத்துறது அதே மாதிரி அவங்களுக்கு தடுப்பு மருந்துகளை கூட கொடுக்குறதுக்கு இப்போ மருத்துவர்கள் தராங்க இது இதனுடைய பாதிப்புகள் மிக மோசமாக இல்லாமல் இருக்கிறதுக்காக நாங்கள் வந்து தொற்றுநோய் மருத்துவமனையில் என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த சிக்கன் பாக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு அவங்க வீட்டில் இருக்கும் அந்த ஏ சைக்ளோவியர் டேப்லெட் வந்து ப்ரொஃபலாக்சிக்காக கொடுத்துருவோம் நாங்கள் கொடுத்தோம்னா அதனுடைய வீரியம் ரொம்ப குறையும் மல்டிப்ளிகேஷன் அந்த வைரஸுடைய மல்டிப்ளிகேஷன் குறைய ஆரம்பிக்கின்றதுக்காக அது எல்லா அம்மைங்களுக்கும் வந்து மருத்துவர் அணுகி விட்டமின் ஏ சத்தை வந்து நீங்கள் கொடுக்கணும் அந்த தெரப்பட்டிக் டோசேஜ்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு நீங்கள் கொடுக்கணும் வாய் அடிக்கடி கொப்பளிக்கணும் ஏன்னா அந்த கிருமியினுடைய அதிகமான எண்ணிக்கை வந்து தொண்டையிலையும் மூக்கிலையும் நிறைய இருக்கும் அப்புறம் வந்து தண்ணி நிறைய குடிக்கணும் தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருக்கணும் மற்றவங்களுக்கு நோய்கள் பரவாமல் இருக்கிறதுக்கு அவங்கள அதிகமாக அவங்கள நெருங்க விடாமல் செஞ்சுட்டு அவங்களுக்கு அந்த இம்யூனோ காம்ப்ரமைஸ்டு பீப்புள் இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து முதல்லே இந்த ஏ சைக்கிள் விரும்பினால மாத்திரைகளை கொடுத்து அது வந்தாலும் வந்து தீவிரமாக இல்லாத அளவுக்கு நம்ம தடுத்து நிறுத்த முடியும் பெற்றோர்கள் பண்ற தவறு என்னன்னா வந்து ஒண்ணு வந்து அந்த ஸ்கின் ரேஷ் மருத்துவர் அணுகி எந்த வகையான ஸ்கின் ரேஷ் இது யூஸ்வலா ஸ்கின் ரேஷ் வந்து இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வந்து உண்டாகிற ஸ்கின் ரேஷ் வந்து ரொம்ப அதிகம் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற பட்சத்தில் வந்து ஸ்கூல் கம்பெனாங்கன்னா மற்ற குழந்தைங்க குழந்தைங்களுக்கு அது பரவிடும் ஓகே டாக்டர் இந்த தொற்று நோய் வந்து என்னென்ன வகையான தொற்று நோய்கள் இருக்குது மேக்ஸிமம் அப்படின்றத பற்றியும் மார்னிங் வந்து இப்போன்னா பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து பெரியவங்க ஸ்கிப் பண்ணுறாங்களோ இல்லையோ குழந்தைங்க எடுத்துகிட்டு போய் கொட்டிடுறாங்க மார்னிங் சாப்பிட்றதுக்கு அழுத்தமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஃபீல் பண்ணுறாங்க அதுக்கு என்னென்ன காரணங்கள்ன்றத பற்றி ஒரு சின்ன பிரேக்கு அப்புறம் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் டாக்டர் சிம்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் வடப்பழனி வழங்கும் ஹலோ டாக்டர் நிகழ்ச்சியில் ஒரு சிறிய இடைவேளை வெல்கம் பேக் டு சிம்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் வடப்பழனி வழங்கும் ஹலோ டாக்டர் ஸோ டாக்டர் இப்போ நம்ம பிரேக்கப் முன்னாடி கேட்ட மாதிரி வேக்சினேஷன்ஸ் இது இதுக்கு தான் வந்து கொடுக்கப்படுது வேக்சின் இந்தந்த தொற்று நோய்களுக்காக தான் வேக்சினேஷன் கொடுக்கப்படுதுன்ற அவேர்னஸ் வந்து இப்போ இருக்கக்கூடிய பெற்றோர்களுக்கு இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா டாக்டர் மெயினாக வந்து பெஜ்ஜா எப்படி ஸ்லம்ம ரீச் ஆச்சோ அதுக்கு ஈக்குவலாக வந்து வேக்சினேஷனும் ரீச் ஆச்சுன்னு நினைக்கிறீங்களா வேக்சினேஷன் வந்து கட்டாயமாக தேவைன்ற ஒரு நிலைமை நிர்பந்தம் வந்தது இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ டெங்கு வந்து கடந்த ஒரு ஐந்து வருஷங்களாக உலகம் முழுதும் பெரிய பிரச்சனை ஏற்படுத்தி வந்து மலேரியாவும் பிரச்சனை ஏற்படுத்தி வருது டெங்குக்கு வந்து மக்கள் நிறைய பேர் வந்து அதனுடைய தீவிரமான ஒரு தாக்குதல் உடல் கஷ்டங்கள் சிறு வயது குழந்தைகள் வந்து இறக்கிறது இதெல்லாம் வச்சுட்டு இது தடுப்பூசி இருக்கா தடுப்பூசி இருக்கான் கேட்குறாங்க ஜனங்களும் கேட்குறாங்க மருத்துவங்களும் கேட்குறாங்க ஸோ இட் இஸ் அ பீப்புள் ட்ரிவன் கொஷின் மாதிரி ஆகிடுச்சு டிமாண்ட் மருத்துவர்களும் அதுக்கு வேக்சின் கண்டுபிடிக்க முடியுமா கண்டுபிடிக்கிறது ட்ரை பண்ணுறாங்க மலேரியாவுக்கு டெங்கு கண்டுபிடிக்க முடியாது வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஜஸ்ன்றதுனால அதுக்கு ஒரு வேக்சின் டெவலப் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க அஃப்கோர்ஸ் வேக்சின் கொஞ்சம் டெவலப் பண்ணின்னு இருக்காங்க தே ஆர் இந்த ப்ராசஸ் ஆஃப் டெவலப் அதே மாதிரி எச்ஐவிக்கும் அதே மாதிரி தான் அதில் ஒரு சில நிர்பந்தங்கள் மக்கள் அதே மாதிரி இந்த பெரிய அம்மையில் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது
அந்த ரஷ்யாவிலும் சரி அப்புறம் அமெரிக்காவிலும் சரி லெபாரட்டரிஸில் கஷ்டப்பட்டு உட்காந்து நம்ம இந்தியாவிலையும் சரி வந்து அதுக்கு ஒரு நல்ல வேக்சின் கண்டுபிடிச்சாங்க அந்த வேக்சின் வந்து த பெரியாமை கட்டுப்படுத்தியது இப்போ அதெல்லாம் க பெரியாமையே இல்லை உலகத்தில் என்ற அளவுக்கு நம்ம வந்தாச்சு அதே மாதிரி போலியோ போலியோன்றது ஒரு மிக கொடிய நோயாக இருந்தது குழந்தைகள் மத்தியில் போலியோ ட்ராப்ஸ் வந்து நம்ம கொடுக்க ஆரம்பித்தோம் இந்த இளம்பிள்ளைவாத தடுப்பூசி அது இந்தியாவில் போட்டு இந்தியா வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு வந்து இந்த நோய்களை இல்லைன்ற அளவுக்கு நம்ம டிக்ளேர் பண்ணுற அளவுக்கு வந்துட்டோம் அதனால் பெரிய பெரிய நோய்கள் மக்களுடைய கஷ்டம் துயரங்களை ஹியூமன் சஃபரிங்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது அதிகமாக்கும் போது மக்கள் நிறைய பேர் செத்து போகிறாங்க அவங்களுடைய வாழ்வு ஆதாரம் போயிடுது அப்படின் போது அதுக்கான தடுப்பு முறைகளை நம்ம ட்ரை பண்ணுறோம் இந்த தடுப்பு முறைகளில் வேக்சின்ஸ் வந்து பெரிய ரோல் ப்ளே பண்ணி அவங்களுடைய நோய்களை தடுக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் அப்படி வந்தாலும் அதனுடைய தீவிரங்களை குறைக்கிறதுக்கான வழிகளை ஏற்படுத்துகிறது அதனால் தடுப்பூசிகள் மிகவும் முக்கியம் அந்த மக்களுடைய துயரங்களை குறைக்கிறதுக்காக மருத்துவ துறையிலும் மருத்துவ ஆராய்ச்சியாளர்களும் செய்கிற ஒரு பெரிய முயற்சியால் எடுக்கப்படுகிற விஷயங்கள் தான் தடுப்பூசிகள் ஓகே டாக்டர் நம்ம அடுத்த காலர்ஸ் பார்த்துட்டு ஃபர்தர் அந்த பிரேக்ஃபாஸ்ட் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் டாக்டர் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் குட் மார்னிங் சார் குட் மார்னிங் நான் ட்ரிச்சி ஃப்ரம் ஐ ஆம் காலிங் ஃப்ரம் ட்ரிச்சி சொல்லுங்க சார் உங்க சந்தேகம் என்னன்னு கேளுங்க சார் நான் என்னோட தம்பி பையனுக்கு ஆப்டிசம் சைல்டு ஓகே சொல்லுங்க சார் சொல்லுங்க அதுல என்னன்னா அவன் வந்து நான் அவங்களுக்கு ஆப்டிசன் தெரப்பி கொடுக்குறோம் அந்த தெரப்பி வந்து ஒரு 3 hours 4 hours போகுது சோ அது அப்படி பண்றது ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லையா ஆர்டிசம் தானே சொன்னீங்க ஆப்டிசம் யா ஆர்டிசம் ADHD இல்ல ADHD வேற ஆர்டிசம் வேற இல்ல ஆர்டிசம் ஆர்டிசம் ஹலோ சொல்லுங்க சார் சொல்லுங்க அட்டென்ஷன் டிஃபிஷியன்சி ஹைப்பர் டிசார்டர் ஆ அது வேறங்க தட் இஸ் डिफरेंट फ्रॉम ஆர்டிசம் ADHD can be a part of autism yes ஆர்டிசம் இருக்க பல குழந்தைகளுக்கு ADHD ம் சேர்ந்து இருக்கலாம் ADHD is quite famous now ஆமா ஐ திங்க் நீங்க சொல்றது பார்த்தா அந்த குழந்தைங்க வந்து has been diagnosed with autism ஓகே அதுல ஒரு அம்சமா ADHD ப்ராப்ளமும் இருக்கு ஓகே நான் சொன்ன மாதிரி ஆர்டிசம் ன்றது வந்து is a problem impairment in both verbal and non verbal communication அண்ட் இதில் என்னென்னா வந்து ஆர்டிசம் இருக்க குழந்தைங்களுக்கு அது மட்டும் பிரச்சனையாக இருக்கிறது இல்லை ஒரு சில அடிஷ்னல் ப்ராப்ளம்ஸும் இருக்குது அதுக்கு பேர் தான் அந்த கோர் மார்பெட் டிசார்டர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஓகே ஸோ அந்த ஆர்டிசம் இருக்க குழந்தைங்களுக்கு வந்து சைக்கோசிஸ் இருக்கலாம் சைக்கோசிஸ் இருக்க குழந்தைங்க வந்து ரொம்ப வயலண்டாக இருப்பாங்க ஓகே ஓகே அதே மாதிரி ஆர்டிசம் இருக்க குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஏடிஹெச்டி ப்ராப்ளம் இருக்கலாம் ஓகே இப்போ ஏடிஹெச்டி ஏடிஹெச்டிக்கும் ஆர்டிசமுக்கும் சம்மந்தம் இருக்கா டாக்டர் டேரக்ட் சம்மந்தம் இருக்குது அதை நான் சொல்கிற மாதிரி கோ மார்பெட் டிசார்டர்ஸ் ஓகே ஓகே ஸோ ஒரு பிரச்சனை மூல எல்லாம் மூளை சம்மந்தமான பிரச்சனை தான் ஸோ மூளையில் வந்து ஒரு போர்ஷன் வந்து சரியாக வேலை செய்யலனா அட்ஜாயினிங் போர்ஷன்ஸும் சரியாக வேலை செய்யாத வாய்ப்பு இருக்குது ஓகே அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் அந்த ஆர்டிசம் இருக்க குழந்தைங்க வந்து சைக்கோசிஸ் இருக்கலாம் ஏடிஹெச்டி இருக்கலாம் மென்டல் அட்டாடேஷன் இருக்கலாம் ஸோ இதுலாம் வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இப்போ என்ன ஆர்டிசம்னா ஆர்டிசத்துக்கு வந்து மருந்து மாத்திர கிடையாது ஸோ என்ன ப்ராப்ளமோ அந்த ஸ்பெசிஃபிக் ப்ராப்ளத்தை டார்கெட் பண்ணி நம்ம தெரப்பி கொடுக்குறோம் இப்போ ஆர்டிசம் இருக்க குழந்தைங்க வந்து சரியாக பேச்சு இல்லை பேச்சாற்றல் சரியாக இல்லைன்னா அதுக்கு வந்து அந்த குழந்தைக்கு வந்து ஸ்பீச் தெரப்பி கொடுக்குறோம் அந்த குழந்தை வந்து ரொம்ப வயலண்ட்டாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த குழந்தைக்கு வந்து சைக்கோ தெரப்பி கொடுக்குறோம் அந்த குழந்தை வந்து சரியாக வந்து லேர்னிங் ப்ராப்ளம் இருக்குது லேர்னிங் டிசபிலிட்டி இருக்குது சரியாக கற்றுக்க மாட்டேன்து சரியாக புரிஞ்சுக்க மாட்டேதுன்னா காக்னேட்டிவ் தெரப்பி கொடுக்குறோம் அந்த மாதிரி அந்த குழந்தைக்கு வந்து ஏடிஹெச்டி கூட சேர்ந்ததுன்னா அந்த ஏடிஹெச்டிக்கு மருந்து மாத்திரம் இருக்குது ஓகே அது கொடுப்போம் நம்ம ஸோ அந்த மாதிரி அந்த என்ன ப்ராப்ளமோ இட்ஸ் ப்ராப்ளம் டார்கெட்டை தெரப்பி அது கொடுக்கணும் ஸோ தோ தோஸ் திங்ஸ் யூ ஹவ் டு கண்டினியூ இப்போ பேரண்ட்ஸ் வந்து கேட்குறாங்க வேறு ஒன்றும் மருந்து மாத்திரை இல்லையா டாக்டர் வேறு ஒன்றும் சிறப்பு இல்லையா அப்படின்னு கேட்குறாங்க உண்மை என்னென்னா கிடையாது ஓகே இப்போ இருக்கிற வந்து லேட்டஸ்ட் இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் சென்ச்சுரியில் இருக்கும் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்டீனில் இருக்கும் பல பில்லியன்ஸ் ஆஃப் டாலர்ஸ் ஆஃப் பீங் இன்வெஸ்டட் இன் ரீசர்ச் டு ஃபைண்ட் அவுட் த காஸ் ஆஃப் ஆர்டிசம் இன்னும் இன்னுமே நம்ம காசை இன்னும் கண்டுபிடிக்கல ஓகே தெர் லாட் ஆஃப் தியரிஸ் பாஸ்டிலேட்டட் அதில் ஒரு தியரி தான் வந்து வேக்சின் இப்போ தடுப்பூசி போகிறதுனால ஆர்டிசம் வருமா அது மாதிரி வந்து ஏர்லி டூ தௌசண்டில் அது ஒரு பெரிய ஸ்கேர் இன்ஃபேக்ட் பிரிட்டிஷ் மெடிக்கல் ஜேர்னலில் ஒரு ஆர்டிக்கல் பப்ளிஷ் பண்ணாங்க எம்எம்ஆர் வேக்சின் கொடுக்குறதுனால ஆர்டிசம் வருது அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆறு ஏழு வருஷத்துக்கு பிற்பாடு அதே பிஎம்ஜி ஜேர்னல் வந்து அந்த பப்ளிஷ் பண்ண ஆர்டிக்கல் வந்து திரும்ப வாங்கிட்டாங்க
பட் இட் வில் பி அ சிக்னிஃபிகன்ட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆஃப் த சைல்ட்ஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஓகே டாக்டர் கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி சார் அடுத்த காலர் கிட்ட பேசலாம் டாக்டர் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் எங்கிட்ட பேசுறீங்கமா சார் நான் இங்க மரணம் வந்து பேசுறேன் சொல்லுங்கமா உங்க சந்தேகம் என்னன்னு கேளுங்க டாக்டர் சார் கால் சார் என் குழந்தைக்கு ஒன்றரை வயசு ஆகுது சார் இப்போ சொல்லுங்கமா மோஷன் வந்து ரொம்ப கட்டியா போறாங்க சார் ஃப்ரீயாவே போக மாட்டாங்க சார் அவங்க அதுமே சரியா சாப்பிடுறதே கிடையாது டாக்டர் கிட்ட காமிச்சதுக்கு வந்து இந்த டியூப்லஸ் ஒரு சிரப் பண்ண கொடுத்தாங்க அது வந்து ஒரு ஃபைவ் எம்எல் கொடுங்க ஒரு மூணு நாளைக்கு அதுக்கப்புறம் சரியாயிடும்னாங்க ஆனா அது காய்கறியும் கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க சார் பச்சை காய்கறி என்னைக்கா ஒரு நாள் அந்த காய்கறி கொடுக்க முடியலன்னா அன்னைக்கு பாத்ரூம் போகும் அது கல்லு மாதிரி போறாங்க சார் அந்த காய்கறி கொடுக்குறானே நல்லா போறாங்க அந்த பச்சை காய்கறி மலச்சிக்கல் <laughs> 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 50% of patients visiting pediatric gastroenterologists okay other coral sambandhamana kolanilla maruthuvar pediatric gastroenterologists 50% patients are in the problem with the constipation okay so idile vandu unavu muraigal vandu romba mukkiyam kolane vandu nariya naar sathulla unavu vandu nariya saapidnu naar sathulla unavu paathirina kai kari vagaigal kai kari gal vandu tholoda ulla kai kari gal okay po idu kathrikai prinjal eduthirukna tholoda vandu cook panni கொடுக்கணும் குழந்தைக்கு கேபேஜ் காலிஃப்ளவர் டொமேட்டோ பொட்டேட்டோ பொட்டேட்டோ வந்து உள்ள கலகு வந்து தோலை சீவிட்டு குக் பண்ணி கொடுக்கலாம் இப்போ தோலோட குக் பண்ணி அப்படி கொடுத்தீங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு இட்ஸ் பெட்டர் ஏன்னா ரஃப்வெஜ் நிறைய சேர சேர குடலில் பவுல் மூமெண்ட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அப்புறம் குழந்தைங்க வந்து இப்போ நிறைய குழந்தைங்க பண்ணாத ஒரு விஷயம் அவசியம் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா தண்ணி வந்து நல்லா குடிக்கணும் ஓகே ஓகே குழந்தைங்க வந்து தண்ணி சரியாக குடிக்காதனால நம்ம கான்ஸ்டிபியூஷன் ப்ராப்ளம் வந்து நிறைய வருது ஓகே ஸோ இதையும் மீறி மலச்சிக்கல் வந்து சரி பண்ண முடியல அப்படின்னா வந்து அதுக்கு மருந்துகள் இருக்குது அதில் ஒரு மருந்து தான் வந்து மருத்துவர்கள் கொடுத்துருக்காரு டியூஃபிலாக் அதுக்கு வந்து ஜெனரிக் டேர்ம் வந்து லாக்டிலோஸ் பட் என்னென்னா வந்து குடல் வந்து இந்த மலச்சிக்கல்னால குடல் வந்து அடைப்பு ஏற்பட்டுருச்சு அந்த கட்டி கட்டியாக வந்து அந்த ஸ்டூல் மோஷன் வந்து அப்படியே வந்து குடல் வந்து தேங்கிடுச்சுன்னா முதல்ல அந்த கட்டிகள் வந்து வெளியேற்றணும் அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் வந்து கொடுக்குற மருந்துகள் டியூ ஃபிளாக் எது கொடுத்தாலும் அந்த ஒர்க் ஆகும் அதுக்கு பேர் வந்து பவல் எவாக்குவேஷன் அந்த மாதிரி குழந்தைங்க வந்து ரொம்ப சிவியராக இருக்கும் கான்ஸ்டிபேஷனு வயிற்று வலியும் துடிப்பாங்க அப்படி இருந்துச்சுன்னா வந்து நம்ம எனிமா கொடுத்து வந்து அதில் எவாக்குவேட் பண்ணணும் ஓகே எனிமா கொடுத்து எவாக்குவேட் பண்ணால் வாய் வழியாக வந்து மருந்துகளும் இருக்குது ஓகே பாலிதீன் கிளைகாலுன்னு சொல்லுவாங்க அது கொடுத்து எவாக்குவேட் பண்ணிட்டு அந்த பவலை வந்து கிளீன் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த மருந்து மாதிரி மருந்துகள் டியூ ஃபிளாக் அந்த மாதிரி மருந்துகள் கொடுத்தா அது வந்து வேலை செய்யும் ஓகே டாக்டர் குகநாதத் சார் நீங்கள் சொல்லுங்கள் இந்த மாதிரி வயிற்றுக்குள்ளே வந்து பூச்சி இருக்குது அந்த பூச்சி வந்து ஜென்ரல் பள்ளி மாணவர்கள் மத்தியில் வந்து வயிற்று பூச்சி ரிமூவ் பண்ணிருக்காங்க தேசிய சுகாதாரத்துறையும் சரி தம்முடைய மாநில சுகாதாரத்துறையும் அனைத்து மாணவர்களுக்கும் ரெண்டாம் ரெண்டு வயதுலேருந்து எந்த வயசு சொல்லாலும் அந்த மாத்திரை தரலாம் ஆல்பண்ட் சோல் ஒரு நானூறு மில்லிகிராம் ஒரு மாத்திரை ஓகே அந்த மாத்திரை வந்து எல்லாத்துக்கும் கொடுத்தாங்க சுவபிள் டேப்லெட் அதில் வந்து நில் சைடு எஃபெக்ட்ஸு அது கொடுத்து கிருமி அகற்றுறாங்க ஆனால் இது இன்னும் கூட பேரண்ட்ஸுக்கு தெரியும் டாக்டர் சொல்கிற மாதிரி இப்போது அந்த வயிற்று வலி அடி வயிற்று வலிக்குது குழந்தை சாப்பிட்டோடனே வயிற்று வலிக்குதுன்னு சொல்கிறது இதெல்லாம் வயிற்று பூச்சிகளுக்கான மருந்துகளை வந்து மருத்துவரிடம் கேட்டால் கொடுக்கலாம் அரசாங்க திட்டங்கள் மூலமாக கொடுக்கலாம் நம்முடைய சுற்றுப்புற சூழ்நிலைகள் வந்து இன்னும் மேம்பாடா மேம்பாடு அடையாததுனாலையும் அப்புறம் நம்முடைய கை கழுவி சாப்பிட்ற பழக்கங்கள் வந்து இன்னும் கூட பரவணும் கை கழுவி தான் சாப்பிடணும் பிள்ளைங்களுக்கு அப்புறம் பாத்ரூம்லாம் போயிட்டு வந்தபடி கைகளை கழுவணும் நன்றாக இது மாதிரிலாம் பயன்படுத்தினா அந்த வயிற்று பூச்சிகள் வராமல் தடுக்கலாம் அந்த வயிற்று பூச்சிகள் நம்ம பழக்க வழக்கத்தில் தனி தூய்மை பர்சனல் ஹைஜின்லாம் சரியாக சரியான நிலையில் இல்லாத நேரத்தில் வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை வந்து அந்த ஆல்பண்ட் சோல் மாத்திரையும் நம்ம கொடுக்கலான்ட்டு உலக சுகாதார நிறுவனம் சொல்லுது ஓகே ஓகே அதுவும் வளரும் நாடுகளுக்கு அப்போ வளர்ந்த நாடுகள் வந்து ஆறு மாதம் ஒரே மாத்திரை தராங்க ஓகே இப்போ இந்த மாத்திரை கொடுக்குறதுனால வயிற்று பூச்சிகளும் போகுது அதே மாதிரி நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் அதிகமாகுதுன்ற ஒரு ஆய்வும் இருக்குது இது எந்த வயசு வரைக்கும் கொடுக்கலாம் டாக்டர் ரெண்டு வயசுலேருந்து எந்த வயசு வரலாம் இன்னும் வயசாக பெரிய அறுபது வயசு எழுபது வயசு கூட தரலாம் பெரிய கூட ஏன்னா வந்து அவங்களுக்கு உணவு முறைகள்லையும் சரி அவங்களுடைய தனி தூய்மையிலும் சரி அப்புறம் அவங்க பயன்படுத்துகிற பொருட்கள் அப்புறம் ஹோட்டலில் சாப்பிட்றது இதெல்லாம் கூட ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கும் இப்போ பிள்ளைங்க ஸ்கூல் பிள்ளைங்க மத்தியில் நாங்கள் காண்றது
அப்புறம் அசுத்தங்கள் இருக்கும் அதையும் வாங்கி சாப்பிடுவாங்க இதனால் வயிற்று பூச்சிகள் நிறைய ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது குடி தண்ணீரை நன்றாக காய்ச்சி ஆற வச்சு குடிக்கணுன்றோம் அந்த தண்ணீர் வந்து பாத்திரத்தில் உருள் முறை காய்ச்சி ஆற வச்சு குடிக்கணுன்றது தான் உலக சுகாதாரத்தினுடைய திட்டம் அந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் செய்ய மாறிங்கன்னா கூட வயிற்று பூச்சிகள் அதிகமாகும் அதனால் வயிற்று பூச்சிகளுக்கு மாத்திரை நீங்களும் பெற்றவர்களும் மருத்துவர் குறைந்த மருத்துவர்களை கேட்டு சாப்பிட்லாம் வயதானவர்களும் வயிற்று பூச்சி மாத்திரைகளை சாப்பிடணும் அடிக்கடி ஹோட்டலில் சாப்பிட்றவங்க வெளியூர் போகிறவங்களும் சாப்பிடணும் அப்புறம் அரசு அரசு ம பள்ளிகளும் சரி தனியார் பள்ளிகளும் சரி தனி அரசு பள்ளிகளும் செஞ்சுன்னு இருக்காங்க தனியார் பள்ளிகளையும் அந்த மாதிரி முயற்சிகளை எடுக்கணும் தனியார் பள்ளிகளுக்கு ஆசிரியர்களை வந்து அவங்க மாணவர்கள் மேலே மிகவும் கண்ணோட்டம் அவங்க மார்க் எடுக்கிறது மட்டும் பார்க்காம அந்த பிள்ளைகள் நகங்கள்லாம் வெட்டியிருக்காங்களா அவங்க கைகளை கழுவுறதுக்கு அவங்க பழக்கம் பண்ணாங்களா அவங்களுக்கு ஏன் தடுப்பூசிகள் போடப்பட்டிருக்கிறதா அப்படி போடலாம் அவங்க பெற்றவங்களுக்கு சொல்கிறது அல்லது குழந்தை மருத்துவர்களை வர வச்சு அவங்க மருத்துவ அவங்க ஸ்கூல்லேயே அவங்கள செக்அப் பண்ணி பண்ணுறது இப்போ நாங்கள் சிம்ஸில் பண்ணுறோம் ஒரு சில ஸ்கூல்ஸ்க்கெல்லாம் போய் செக்அப் பண்ணுறோம் டாக்டர் மது கூட போயிட்டு ஒரு சில பள்ளிக்கூடலாம் போயிட்டு பேச்சு சொற்பொழிவு ஆற்றி அவங்களுக்கு விழிப்புணர்ச்சி ஏற்படுத்தி பிள்ளைங்களுக்கு வந்து என்ன இந்த சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு வந்து ஸ்கூல் பிள்ளைங்களுக்கு அந்த தனி தூய்மை கைகளை கழுவணும் நகங்களை வெட்டணும் மூக்கு வாயெல்லாம் சுத்தமாக வச்சுக்கணும் பற் தூய்மை வச்சுக்கணும் தோள்களை தூய்மையாக வச்சுக்கணும் துணிகள் சுற்றமாக போடணுன்ற விஷயங்கள்லாம் ஆரம்ப காலத்தில் சொன்னால் அவங்க மனசில் நல்லா பதிஞ்சிடும் ரைட் டைம் ஆனால் அந்த பழக்கத்தை வந்து டீச்சர்ஸ் ஒதுக்கணும் இங்கே படிக்கிறது மார்க் எடுக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் ப தனிப்பட்ட முறையில் பிள்ளைங்களுடைய பழக்க வழக்கங்கள் அவங்களுடைய பாசிட்டிவ் திங்கிங் தனி தூய்மை உணவு பழக்கங்கள் அப்புறம் அந்த பூச்சிக்கான பூச்சிகளை அகற்ற வயிற்று பூச்சிகள் அகற்றது மாத்திரைகள் சாப்பிட்றது தடுப்பூசிகளை போடுறதுக்கான தடுப்பூசிகளை அரசாங்கத்திடம் கேட்டு பெறுறது அல்லது அவங்க பெற்றவங்ககிட்ட சொல்லி அதை போட வைக்கிறது இதெல்லாம் ஆசிரியர்களும் பள்ளி நிறுவனங்களும் செய்யக்கூடிய நல்ல காரியங்கள் இதை நம்ம செய்யணும் ஓகே டாக்டர் டாக்டர் நம்ம ஒரு யா சொல்லுவோம் அது என்ன இப்போ வந்து மருத்துவரை போய் அணுகி தான் வந்து டிவார்மிங் மெடிசன் கொடுக்கணும்னு அவர் சார் சொன்ன மாதிரி இப்போ இட்ஸ் நேஷனல் ப்ரோக்ராம் நேஷனல் டிவார்மிங் டே வந்து போன வாரம் நடந்துச்சு ஸோ யூ டோன்ட் ஹேவ் டு கோ டு அ டாக்டர் டு டிவார்ம் த சைல்ட் எல்லாருமே வந்து ஆறு மாசத்துக்கு ஒரு முறை வந்து டிவார்மிங் மெடிசன் கொடுக்கலாம் ஓகே கொடுத்துட்டு வந்து இப்போ ரெக்கமெண்டேஷன் என்னென்னா கொடுத்துட்டு ஒரு ரெண்டு வாரத்துக்கு வந்து திரும்ப அதுக்கப்புறம் ரிப்பீட் பண்ணணும் ஓகே ஓகே அதில் என்னென்னா வந்து இப்போ நீங்கள் டிவார்மிங் மெடிசன் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த வயிற்றில் இருக்க பூச்சிலாம் வந்து கொண்டு விடும் பட் அந்த பூச்சி வந்து நேற்று முந்தை நேற்று வந்து முட்டை போட்டுருந்ததுன்னா அந்த முட்டை வந்து ரெண்டு வாரத்துக்கு அப்புறம் பொறிக்கும் ஓகே அதனால் இட்ஸ் ஆல்வேஸ் குட் ஐடியா டு ரிப்பீட் இட் ஓகே பட் யூ டோன் ஹாவ் டு டிவார்மிங் வந்து யூ டோன் ஹாவ் டு பட் வயிற்று வலி இருக்குன்னா யூ ஹவ் டு கோ டு டாக்டர் வயிற்று வலிக்கு பல காரணங்கள் இருக்கு அதில் ஒரு காரணம் தான் வயிற்று பூச்சி ஓகே ஸோ டிவார்மிங் வந்து இட் கேன் இட்ஸ் அ நேஷனல் ஸ்கூல் பேஸ்ட் டிவார்மிங் ப்ரோக்ராம் இப்போது உலக சார் சொன்ன மாதிரி உலக சுகாதார நிறுவனம் வந்து உலகத்தில் இருக்க நாடுகளை வந்து ரெண்டு வகையாக பிடிச்சிருக்காங்க அதில் ஒரு வகை வந்து வேர்ம் இன்ஃபெஸ்டேஷன் எப்பிடமிக்காக இருக்கிற நாடுகள் அதில் இந்தியா வந்து வேர்ம் இன்ஃபெஸ்டேஷன் இஸ் அன் எப்பிடமிக் ஓகே அதாவது ஒரு நாட்டில் வந்து எழுபது சதவீத குழந்தைங்களுக்கு மேலே வந்து வயிற்றில் குடல் பூச்சி இருந்ததுன்னா அந்த கண்ட்ரி இஸ் கன்சிடர்ட் என்ஜாய் ஓகே வேர்ம் இன்ஃபெஸ்டேஷன் ஓகே அதில் இந்தியா வந்து அந்த நாடுனால ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு முறை வந்து பேரண்ட்ஸு இல்லைனா ஸ்கூலில் வந்து அவங்களாவே வந்து இந்த டிவார்மிங் மெடிசன் கொடுக்கலாம் கொடுத்துடலாம் டூ இயர்ஸ் மேலே இருந்ததுன்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மில்லி கிராம்ஸ் ஓகே ஒன் டு டூ இயர்ஸ் இருந்தாங்கன்னா அந்த குழந்தைங்க அந்த குழந்தைங்கும் கொடுக்கலாம் பட் த டோசேஜ் இஸ் ஹாஃப் ஓகே டூ ஹண்ட்ரட் மில்லி கிராம்ஸ் அதாவது ஒரு பாட்டில் எடுத்திங்கன்னா இப்போ ரெண்டு வயசுக்கு மேலே இருக்க குழந்தைங்க வந்து இந்த சூபல் டேப்லெட் கொடுக்கலாம் அப்படி டேப்லெட் வந்து சாப்பிட முடியலன்னா அந்த குழந்தைங்க வந்து சிரப் இருக்குது சிரப் ஓகே அது வந்து பத்து எம்எல் பாட்டில் வரும் பத்து எம்எல் வந்து ஃபுல்லாக வந்து அது ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மில்லி கிராம்ஸ் அது அப்படியே வந்து குடிச்சிடலாம் ஒரு வயசுலேருந்து ரெண்டு வயசுக்குள்ளே இருக்க குழந்தைங்களுக்கு வந்து அந்த பாட்டிலில் ஹாஃப் தி அமௌண்ட் ஃபைவ் எம்எல் கொடுக்கணும் ஏன்னா டோசேஜ் இஸ் டூ ஹண்ட்ரட் மில்லி கிராம்ஸ் ஓகே டாக்டர் ஓகே நம்ம அந்த பிரேக்ஃபாஸ்ட் பற்றி பேசணும் இல்லைங்களா அதை பற்றியும் அதே மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு கரெக்டான எஜுகேஷன் சார் சொல்லியிருந்தார் நீங்கள் எஜுகேட் பண்ணி அது எந்த வகையில் எஜுகேட் பண்ணுவீங்கிறத பற்றியும் குகானந்த சார் நீங்கள் சொல்லுங்கள் பெற்றோர்களுக்கு எப்படி எஜுகேட் பண்ணுவீங்க ஸ்பெஷலாக வந்து படிப்பறிவு இல்லாத சில பெற்றோர்களுக்கு இந்த ஹைஜீனை பற்றி எப்படி எஜுகேட் பண்ணுவீங்கிறத பற்றி ஒரு சின்ன பிரேக் அப்புறம் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் சிம்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் வடப்பழனி வழங்கும் ஹலோ டாக்டர் நிகழ்ச்சியில் ஒரு சிறிய இடைவேளை
So the petrol will vandu they have to take a lot of effort to make sure that children uh, have their breakfast uh, before they leave for school. Uh, so idu vandu enforce pananum teachers and school la vandu they have to make sure the children have their breakfast. Illina pala problems undaako. Onnu vandu kolaninga vandu classes seriya gavanikka mudiyadhu. Rendavathu vandu vaithu valli gastritis punnu undaakalam. Kodala vandu punnu undaakalam. ஸோ இது ரொம்ப பெரிய ப்ராப்ளம் இதெல்லாம் நீங்கள் அங்கே போய் குழந்தைங்கிட்ட பேசும்போதே சொல்லுவீங்களா டாக்டர் இதெல்லாம் எஜுகேட் பண்ணுவீங்களா பேரண்ட்ஸ் வரும்போது குழந்தைங்க எடுத்துகிட்டு வரும்போது நம்ம கிளினிக்கு கட்டாயம் அதை பற்றி நம்ம வந்து எஜுகேட் பண்ணி பேசி பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் ஸ்கூல்ஸில் போய் நம்ம லெக்சர் கொடுக்கும்போது அங்கேயும் போய் பேசுகிறோம் நம்ம அதை பற்றி ஸோ விழிப்புணர்வு வந்து அதிகமாகணும் இன்ஃபேக்ட் நான் வந்து சுகாதாரத்துறையினுடைய தலைவராக இருக்கும்போது சென்னையில் ஒவ்வொரு தனிப்ப தனியார் பள்ளிகளும் அரசு பள்ளிகள் வந்து எங்கிட்ட சர்டிஃபிகேட் வாங்குவாங்க சார் சான்றிதழ் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்போ சொல்லும்போது இந்த பெற்றோர் ஆசிரியர் சா மீட்டிங்கு பெற்றோர் இந்த மருத்துவர் ச மீட்டிங்கை வந்து அடிக்கடி வைக்க சொல்லுவோம் வருஷம் மாதத்துக்கு ஒரு தடவை குறைந்தபட்சம் மூணு மாதம் ஒரு தடவைலாம் வைக்க சொல்லுவோம் அப்போ பேரண்ட்ஸோடைய பிரச்சனை என்னன்றதை கேட்டுட்டு அவங்க பிள்ளைகளை எப்படி வந்து அனுசரிக்கணும் வளர்க்கணும் அவங்கள எப்படி கம்ஃபர்ட் பண்ணி இது பண்ணணும் என்றதெல்லாம் வந்து டாக்டரை பேச வைப்போம் நம்ம அதனால் இது மறு எல்லா அனைத்து பள்ளிகளும் வந்து இதை வந்து ஒரு மேண்டேட்டாக வச்சுருக்கணும் ஆக்சுவலாக கைட்லைன்ஸ் அதை கொடுத்துருக்காங்க ஓகே டீச்சர் டாக்டர்ஸு டீச்சர்ஸு பேரண்ட்ஸு இவங்க வந்து மீட் பண்ணி அந்த பிள்ளைகளுடைய எதிர்காலத்தை பற்றியும் அவங்களுடைய ப பழக்க வழக்கங்களை பற்றியும் அதை இன்னும் வழி மேம்படுத்துறதை பற்றி நிறைய பேசணுன்றதை நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம் ஓகே அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஆசிரியர்களுக்கும் பயிற்சி அளிக்கணுன்றது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இந்த தடுப்பூசிகள் பற்றியும் சுகாதாரத்தை பற்றியும் அப்போ நாங்கள் மாநகராட்சியில் வந்து டீச்சர் டாக்டர்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் வச்சுருந்தோம் ஓகே ஓகே ஒரு ஒரு ஸ்கூலில் ஒரு டீச்சரை வந்து டாக்டர் மாதிரி ட்ரெயின் பண்ணி அவங்க வந்து என்னென்னலாம் அடிப்படையாக அந்த ஃபஸ்ட் எய்டிலேருந்து அந்த பூச்சி மாத்திரை கொடுக்குறது ச சிறு சிறு காயங்களுக்கு எப்படி மருத்துவம் கொடுக்குறது அப்புறம் வந்து விட்டமின் ச சத்து குறைவுகள்லாம் எப்படி மருந்து கொடுக்குறது எந்த நிலையில் அந்த குழந்தைங்களுக்கு இருதய நோயோ அல்லது சிறுநீரக நோயோ அல்லது கவனிக்கிற நோயோ கற்றல் கற்றலில் கஷ்டம் இருக்கிற நோய்கள் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் அப்புறம் வந்து அந்த பாத்ரூம் டிசிப்ளின் அந்த மாதிரி நோய்களை கண்டுபிடிச்சி மருத்துவர்களை கூப்பிட்டு அவங்கள சிகிச்சை அளித்து அவங்கள ஃபாலோ பண்ணுற விஷயங்கள்லாம் நாங்கள் சொல்லிக் கொடுத்துருக்குறோம் அது மட்டும் இல்லை இந்த நிகழ்ச்சியில் இன்னொரு முக்கிய விஷயம் குழந்தைங்க பற்றி நிறைய பேசியிருக்கிறோம் அதே மாதிரி மற்ற தடுப்பூசிகளை பற்றி நம்ம பேசணும் உதாரணத்துக்கு வெளியூர் போகிறவங்களுக்கு வந்து இப்போ சிம்ஸ் மருத்துவமனையிலே வந்து நாங்கள் இன்டர்நேஷ்னல் டிராவல் ஹெல்த் அண்ட் வேக்சினேஷன் சென்டர் வச்சுருக்கிறோம் ஒருத்தர் வெளியே போகிறார் இப்போ சவுத் ஆஃப்ரிக்காலாம் போகிறார் அவர் எல்லோ ஃபியர் வேக்சின் போடணும் அவருக்கு என்னென்னலாம் ஆலோசனை சொல்லணுன்றதை பற்றி நம்ம சொல்லணும் அவங்களுக்கு வந்து எல்லோ ஃபியர் வேக்சின் போடணும் ஓகே அதே மாதிரி ஒரு சில இடத்துக்கு போகிறாங்க அவங்களுக்கு வந்து சவு இது மெக்கா போகிறாங்க சவுதி அரேபியா போகிறாங்க இப்போ நம்ம ஊர்லேருந்து போகிற வயதானவர்கள் கூட போலியோ டோஸ் போட்டுன்னு போகணும் போலியோ வந்து நிறைய பேர் குழந்தைங்களுக்கு தான் போலியோன்னு நினச்சிருப்பாங்க அப்படி இல்லாமல் போலியோ வந்து வயதானவர்களுக்கும் அடல்ஸுக்கு கூட அந்த போலியோ ட்ராப்ஸ் போட்டு அங்கே மெக்காவுக்கு போகணுன்றது உலக சுகாதார நிறுவனத்தினுடைய ஒரு க க திட்டம் அதில் அவங்களுக்கு கொடுத்து அதை வந்து சர்டிஃபை பண்ணுறோம் அதே மாதிரி இப்போ இந்த சுவாச பை நோய்கள்லாம் வரும்போது இப்போ என்ன உலக சுவாசம் என்ன சொல்லுதுன்னா நிறைய வந்து அந்த நீமோக்காக்கள் வேக்சின் போடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வயதானவர்களுக்கு இந்த சிஓபிடின்ற ஒரு நோய் இருக்கிறவங்களுக்கு அடிக்கடி இருமல் செழி வரவங்களுக்கு ஆஸ்மா நோயால் பாதிக்கப்படுற குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் வந்து நீமோக்காக்கள் வேக்சின் போடணும் அதே மாதிரி அந்த ஸ்வைன் ஃப்ளூக்கு முன்ன போனோம் எச் ஒன் என் ஒன்னுக்கு ஒரு வேக்சின் போட்டோம் ஹிப் பிக்கு ஒரு வேக்சின் அந்த அந்த ட்ரைவேலண்ட் வேக்சின்ற மாதிரி ஒரு வேக்சின் இருக்குது இப்போ மக்கள் மத்தியில் ரொம்ப ப்ராப்ளமாக இருக்குது அந்த வேக்சின்லாம் போட்டால் இருமல் சளி அப்புறம் சுவாசப்பை நோய்கள் எல்லாம் நம்ம தவிர்க்கலாம் அதே மாதிரி காயங்கள் ஏற்பட்டால் அதுக்கான டிடி போடுறது கூட நம்ம ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் கவனிக்கணும் ஸ்கூல் பிள்ளைங்க மத்தியில் நம்ம சொல்லி விடணும் அப்புறம் வந்து இளம் பெண்கள் இளம் பெண்கள் வந்து பன்னெண்டு பதினோரு வயசுக்கு முன்ன ப வயசில் வந்து அவங்களுக்கு வந்து அந்த பேப்பிலோமா வைரஸ் கருப்ப க கருவப்பையில் வந்து புற்றுநோய் வராமல் தடுக்கிறதுக்கான ஒரு வே வேக்சின் இருக்குது அதை நம்ம போடலாம் அப்புறம் வந்து க கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி இந்த பெண்கள் மத்தியில் வந்து ருபெல்லாகிற ஒரு வைரஸினுடைய தாக்கம் நிறைய ஏற்பட்டு அந்த கருவுற்ற நேரத்தில் பிரச்சனையாகி அந்த குழந்தைகள் வந்து சில சில உடற்கு ஒரு அங் அங்கங்களுடைய பிரச்சனைகளோடு பிறக்குது அதை அவாய்ட் பண்ணணும்னு சொன்னோம்னா ருபெல்லா வேக்சின் போடணும் அந்த எம்எம்ஆர்ன்ற ஒரு வேக்சின் வந்து மீசல் மம்ஸ் ருபெல்லான்ற ஒரு வேக்சின் மொத்தமாக வருது ருபெல்லா தனியாக வருது அந்த வேக்சின் வந்து கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி போடலாம் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி என்னென்ன வேக்சின் போடணும் அப்புறம்
அப்புறம் வந்து இவங்களால் நோய்கள் மற்றவர்கள் பரவன்ற இடத்துல உதாரணத்துக்கு வந்து உணவு வழங்குபவர்கள் ஃபுட் ஹேண்ட்லெஸ் ஃபுட் ஹேண்ட்லெஸ் மூலமாக டைஃபாய்டு நோய் பரவும் அவங்களுக்கு நோய் வராமலே அவங்க கேரியர் சார்ந்து மற்ற நோய் வந்து மக்கள் பிள்ளைகளுக்கும் அங்கே வர வாடிக்கையாளர் கொடுப்பாங்க காலரா இன்ஃபெக்ஷன் பரவுறது வாய்ப்பு இருக்கிறது இதுக்கான தடுப்பூசிகள் இப்போ இருக்கிறது இப்போ ஒன்றுலாம் காலராக்கும் ஒரு பெரிய ஊசி வந்து போடுவாங்க வழியாக வலிக்கும் இப்போல்லாம் அந்த ஓரல் வாய் வழியாக போடுற போலியோ மாதிரி வாய் வழியாக போடுற ஊசி இப்போ பிரபலம் ஆகிடுச்சு எங்கள் மருத்துவமனை நாங்கள் கொடுத்துருக்குறோம் காலராக்கு தடுப்பூசி வந்தாச்சு டைஃபாய்டு தடுப்பூசி வந்தாச்சு இதெல்லாம் வந்து உணவு வழங்குபவர்கள் இந்த சிற்று உணவு விடுதிகள் இருக்கவங்க கட்டாயம் போடணும் சமைப்பவர்கள் போடணும் உணவு வழங்குபவர்கள் போடணும் இவங்க மத்தியில் அந்த நோய் இருந்தால் மக்கள் மத்தியில் மிக வெகுவாக பரவும் அதனால் மக்கள் வந்து இந்த குழந்தைகளுக்கு போடுறது மட்டும் தான் தடுப்பூசின்னு இல்லாமல் வயதானவர்களுக்கு போட வேண்டிய தடுப்பூசிகள் நாம் சொன்னது டிடியை பற்றி சொன்னேன் நான் இன்ஃப்ளூயன்ஸா பற்றி சொன்னேன் ஸ்வைன் ஃப்ளூவை பற்றி சொன்னேன் டைஃபாய்டு பற்றி சொன்னேன் கால்ரா பற்றி சொன்னேன் நான் அதுமாதிரி குழந்தைகளுக்கு இந்த ரோட்டா வைரஸின் டைரியா வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அதுக்கும் தடுப்பூசிகளை போடணும் இதெல்லாம் வந்து நம்முடைய ப்ரோக்ராமில் வராது இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து மக்கள் அதை புரிஞ்சுக்கணும் போடணும் அதே மாதிரி மஞ்சக்காமாலை மஞ்சக்காமாலைக்கு ஹெபடைட்டிஸ் ஏ வேக்சின் போடுறோம் பி வேக்சின் போடுறோம் பட் எல்லாத்தையோட முக்கியமான ஒரு விஷயம் நீங்கள் சரி தெரிஞ்சு கொள்ளணும் தடுப்பூசிகள் மனித இனத்தை மிகவும் பெரிதாக காப்பாற்றுகின்றன என்பது உண்மை ஆனால் தடுப்பூசிகளே விடிவாக நீங்கள் நினைத்துக்கூடாது உதாரணத்துக்கு போலியோவையும் கால்ராம் தடுப்பு தடுக்கிறது தடுப்பூசிகள் மட்டுமே பத்தாது உங்களுடைய குடி தண்ணீரையும் சுத்தமாக வச்சுருக்கணும் உங்கள் சுற்றுப்புறத்தையும் சுத்தமாக வச்சுருக்கணும் நான் எல்லா சுத்தமாக வச்சுன்னு இருப்பேன் ஆனால் தடுப்பூசி போட்டுக்கோன்னு நினச்சிங்கன்னா அது வந்து ஒரு அறிவுபூர்வமான விஷயம் கிடையாது விஞ்ஞான பூர்வமான விஷயமும் கிடையாது அதனால் தனி தூய்மையை பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள் சுற்றுப்புறத்தை பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள் அதே மாதிரி தடுப்பூசிகளும் போட்டுக்கொள்ளுங்கள்ன்றது என்னுடைய அறிவுரை அதே மாதிரி டாக்டர் மது சொல்லும்போது உணவுகளை பற்றியும் சொன்னார் தடுப்பூசிகள் எவ்வளோ முக்கியமோ அதே போன்று புரத சத்து சத்து உணவுகள் மிகவும் முக்கியம் இந்த விஷயத்தை வந்து நமக்கு நம்ம தமிழகத்திலையும் சரி இந்தியாவிலையும் சரி அது ஒன் தேர்ட் ஆஃப் த பா பாப்புலேஷன் வந்து ஸ்கூல் சில்ட்ரனும் காலேஜ் போகிற பிள்ளைகளும் இவங்க மத்தியில் இந்த விஷயத்தை அரசு பள்ளிகளும் தனியார் பள்ளிகளும் கல்லூரிகளும் இந்த விஷயத்தை சரியாக மாணவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தால் இந்த பிள்ளைகள் அவங்களுடைய எதிர்காலத்தில் அவங்களுடைய குடும்பங்கள்லையும் சரி இந்த விஷயத்தை அவங்க குடும்பத்துக்கு மற்றும் சமுதாயத்துக்கு எடுத்து போய் இந்த விஷயம் பரவலாக வந்ததுன்னா மேலை நாடுகள் வளர்ந்த நாடுகளை போன்று நாமளும் தடுப்பூசிகளை போட ஆரம்பித்தோம்னா நோய்கள் இல்லாத மக்கள் ஜெனரேஷன் நம்ம வச்சுக்க முடியும் அது வந்து நம்ம இன்னும் கூட த தமிழகத்தை பொறுத்தவரை தமிழகம் வந்து மிகவும் வளர்ந்துபட்ட ஒரு மாநிலம் ஆனால் இந்தியா முழுதும் பார்த்திங்கன்னா தடுப்பூசிகள் வந்து உங்களுடைய அக்செப்டன்ஸ் லெவல் அவங்க அது யூட்டிலைசேஷன் லெவல் வந்து ஒரு செவன்ட்டி ஃபைவ் டு எயிட்டி பர்சன்ட் தான் இருக்குது இன்னும் ஒரு இருபத்தஞ்சி பர்சன்ட் இன்னும் போய் சேரலை குறிப்பாக அந்த குடிசை வாழ் மக்கள் அதே மாதிரி மலைப்பிரதேசத்தில் வாழ்கிற மக்களுக்கெல்லாம் போய் சேரலை அவங்களுக்கெல்லாம் இன்னும் சேர்க்கறதுக்கு மாணவர்கள் மத்தியிலையும் சரி பள்ளிகள் மத்தியிலும் சரி அதே மாதிரி சமூக ஆர்வலர்களும் இதில் வந்து அக்கறை காட்டினா நம்ம இந்த தடுப்பூசிகள் மூலம் இந்தியாவில் மக்களுடைய வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்த முடியும் என்று நான் விரும்புகிறேன் ஓகே டாக்டர் நிகழ்ச்சி நடத்துக்கொள்ள இருக்காங்க பார்த்துக்கலாம் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ சார் நாங்கள் தேனிலேருந்து கால் பண்ணுறேன் சார் சொல்லுங்கள் உங்கள் சந்தேகம் என்னென்னு கேளுங்க எனக்கு இப்போ பேபி பிறந்து ரெண்டு மாதம் ஆகுது சார் என்னோட பாப்பா வந்து பிறக்கிறப்பயே முதுகில் ஒரு பெரிய சைஸ் ஒரு மச்சம் இருக்கு சார் ஓகே டாக்டர் கேட்டாங்க உங்க வீட்டில் யாருக்காவது இந்த மாதிரி இருக்கா அப்படின்னு கேட்டாங்க என்னோட அப்பாவுக்கு இதே மாதிரி மச்சம் இருந்துச்சு சார் அவருக்கு வந்து உடம்பு ஃபுல்லா பருபருவா இருந்துச்சு டாக்டர் சொன்னாங்க பாப்பாவுக்கு அந்த மாதிரி வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க அது எப்படி அது என்ன பாப்பாவுக்கு வருமா இல்ல வராம போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா என்ன அப்படின்னு கேட்கலாம் என்னமா முதுகல இருக்கு சார் சரிங்க மச்சன்றது வந்து ஒரு பொதுவான வார்த்தை வந்து அது பல வகைகள் இருக்கு இப்போ மோலுன்னு வச்சுக்கோங்க ஆக்சுவலா வந்து மச்சம்னா மோலு விச் இஸ் அ பர்த் மார்க் அது வந்து பயப்பட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது ரொம்ப ரேரா வந்து இந்த சொன்ன மாதிரி வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதான் இப்போ ரொம்ப ரேரா அந்த மோல் கூட வந்து இட் கேன் அண்டர்கோ மெலிக்னன் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பட் தட் இஸ் நாட் வெரி காமன் இப்போ வேற வகையான தோல்ல வந்து நிறமாற்றம் அதையும் வந்து மச்சம்னு சொல்லிடுறாங்க பட் அது மச்சம் கிடையாது ஓகே இப்போ கேஃபே ஆலே ஸ்பாட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ வந்து ஒரு இடத்துல கேஃபே ஆலே ஸ்பாட்ஸ் இருந்ததுன்னா மற்ற இடத்துல வந்து இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அது ஒரு நம்பருக்கு மேலே போச்சுன்னா அது புத்தம் அட் ரிஸ்க் ஃபார் நியூரோ ஃபேப்ரமேட்டோசிஸ் ஓகே ஒரு ஃபைவ் கேஃபாலிய ஸ்பாட்ஸ்க்கு மேலே
ஸ்ட்ராபெரி ஹெமாஞ்சியோமான் இருக்குது அது யூஸ்வலாக ஃபேஸில் தான் வரும் அது ஸோ எந்த மாதிரியான தோல் நிற மாற்றம் அப்படின்னு துல்லியமாக வந்து கண்டறிஞ்சு அது தகுந்த வந்து மேனேஜ்மெண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் அப்ரோச் ஓகே டாக்டர் கால் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப நன்றியம்மா டாக்டர் ரெண்டு பேருக்குமே வாட் இஸ் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் அ டாக்டர் இந்த சமயத்துக்கு வேக்சினேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் தொற்று நோய் வந்து மக்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது வரைக்கும் வாட் இஸ் அ ரோல் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் அ பேரண்ட்ஸ் அண்ட் சைல்டு சைல்டு வந்து இட்ஸ் அ கலெக்டிவ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நாட் ஜஸ்ட் ஆஃப் த டாக்டர் நாட் ஜஸ்ட் ஆஃப் த பேரண்ட்ஸ் ஆல்சோ ஆஃப் த கவர்மெண்ட் ஏன்னா நம்ம நாட்டில் வந்து தடுப்பூசி வந்து விழிப்புணர்வு வந்து அதிக அளவில் கொண்டு வந்ததுக்கு ஒரு வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் தட் இஸ் பின் பிளேட் பை த கவர்மெண்ட் கவர்மெண்ட் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பெற்றோர்கள் அப்புறம் மருத்துவர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து அஸ் அ சொசைட்டி ஐ திங்க் இம்யூனைசேஷன் இஸ் அ சொசைட்டல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எஸ் நாட் அனி இண்டிவிஜுவல்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி மருத்துவர்கள் வந்து எஜுகேட் பண்ணணும் பேரண்ட்ஸ் வந்து டைம் ப்ராப்ளம் என்னென்னா என்ன தான் வந்து நம்ம எஜுகேஷன் என்ன தான் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து டிசமினேட் பண்ணாலும் அந்த கரெக்டான சமயத்தில் டைமுக்கு வந்து டைம்லி இம்யூனைசேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அது பேரண்ட்ஸ் வந்து குழந்தைங்களை வந்து எடுத்துகிட்டு வரணும் டாக்டர் கிட்ட அப்போ தானே வந்து நம்ம வந்து வேக்சினேஷன் கொடுக்க முடியும் ஸோ மறந்து விட்டுட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க தென் இட் பிகம்ஸ் அ ப்ராப்ளம் ஸோ குழந்த பிறக்கும் போது மூணு வேக்சின் கொடுக்குறோம் அதில் ஒரு முக்கியமான வேக்சின் வந்து டியூபர் க்ளோசஸ் ப்ரிவெண்ட் பண்ணுற பிசிஜி வேக்சின் அதுக்கப்புறம் ஹெப்பட்டைட்டிஸ் பி வேக்சின் கொடுக்குறோம் மஞ்ச காமாலை தடுக்கிற வேக்சின் அதுக்கப்புறம் வந்து ஓரல் போலியோ டாப்ஸ் போடுறோம் அது முடிஞ்சிச்சுன்னா ஆறு வாரத்தில் வந்து பல வேக்சின்கள் கொடுக்குறோம் நம்ம மொத்தம் மூணு தடுப்பூசி அதுக்கப்புறம் ஒரு வந்து வாய் வழியாக கொடுக்குற தடுப்பு மருந்து அதான் ரோ ச டாக்டர் கோகநந்தம் சொன்ன மாதிரி ரோட்டா வைரஸ் வேக்சின் அதே வேக்சின் டென் வீக்ஸ் ரிப்பீட் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் திரும்ப வந்து ஃபோர்டீன் வீக்ஸில் ரிப்பீட் பண்ணுறோம் அப்புறம் சிக்ஸ் மந்த்ஸில் வேக்சின் கொடுக்குறோம் நைன் மந்த்ஸில் கொடுக்குறோம் அப்புறம் ஒன் இயரில் கொடுக்குறோம் அதுக்கப்புறம் மாத மாதம் கொடுக்குறோம் அண்டில் எயிட்டீன் மந்த்ஸ் ஆஃப் ஏஜ் அதுக்கப்புறம் டூ இயர்ஸில் ஒரு வேக்சின் கொடுக்குறோம் அது முடிஞ்சிருச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் ஃபோர் டு சிக்ஸ் இயர்ஸில் திரும்ப நாலு வேக்சின் கொடுக்குறோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு பத்து வயசில் வேக்சின் கொடுக்குறோம் ஸோ அந்த மாதிரி பல காலகட்டத்தில் பல வேக்சின் கொடுக்க வே கொடுக்க வேண்டியது இருக்குது இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் டைம்லி இம்யூனைசேஷன் இஸ் அ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அது பேரண்ட்ஸ் ஆஃப்ட் பிரிங் த சைல்டு டு த டாக்டர் அப்போ தான் நம்ம கொடுக்க முடியும் ஓகே ஓகே டாக்டர் இன்றைக்கி நிறைய விஷயங்கள் வந்து அதுவும் பொதுவாக பொதுமக்களுக்கு தேவையான விஷயங்களை வந்து நீங்கள் நீங்கள் எடுத்து சொல்லியிருக்கீங்க ஐ திங்க் சமய வாசி அடுத்து வரப்போகிற ஹலோ டாக்டர் நிகழ்ச்சியில் கூட ஏதாவது கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து நிறைய விஷயங்கள் சொல்லலாம் டாக்டர் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் வந்து நிறைய விஷயங்கள் சொன்னதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் டாக்டர் நன்றி நன்றி வணக்கம் இன்றைய சிம்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் வடபழனி வழங்கும் ஹலோ டாக்டர் நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நம்பலாம் மீண்டும் அடுத்த சிம்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் வடபழனி வழங்கும் ஹலோ டாக்டர் நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் அதுவரை ஸ்டே 